வணக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிராமியம் அனைவரையும் வரவேற்கின்றது என்னோட நேம் தேவி பி கண்ணன் இந்த கடை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட லட்சியமோ கனவோலாம் கிடையாது நான் அப்படிலாம் போய் சொல்ல விருப்பப்படலை உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு வயசுலேருந்தே வந்து எனக்கு கிராமத்து மேலே ஒரு பற்று உண்டு ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து கிராமத்துலேயே நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கிராமத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது அங்கேயே இருந்து வாழ்ந்து வளர்ந்துட்டதுனால அங்கே உள்ள அந்த உணவு முறை அந்த பழக்க வழக்கம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போய் வாழ்ந்துட்டு இருந்தவர் ஆனால் இங்கே சென்னை வந்து செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த உணவு பழக்க முறை நிறைய மாற்றப்ப மாற்ற வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டோம் ஏன்னா அங்கே கிடைக்கிற எதுவுமே இங்கே கிடைக்காது சென்னைங்கிற ஒரு சிட்டிலேயோ இல்லை ஒரு எந்த ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் வந்து அந்த ஒரு சௌகரியமும் அந்த ஒரு ஹெல்த்தியான உணவு முறைகளும் எதுவுமே கிடைக்காது நம்ம பாட்டி காலத்தில் இருந்த அந்த பாரம்பரிய உணவு முறைகளை சாப்பிட்டு வளரும் ஒவ்வொருத்தருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருந்திருக்காங்க நல்லா வந்து பல நூறாண்டுகள் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பிறக்கிற குழந்தையிலேருந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் கிட்னி ப்ராப்ளம் ஐஸ் டிஃபெக்ட்டு எல்லாமே கண்ணாடியோடையே சில குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம மதர்ஹுட்லேருந்தே ஒரு குழந்தை ஒரு ப்ரெக்னென்ட்டான டேட்லேருந்தே அவங்க வந்து ஹெல்த்தை பாதுகாக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க பிறந்த அன்னிலேருந்தே அவங்க ஒரு நல்ல உணவு பழக்க வழக்கங்களுக்கு உட்பட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்களோட ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் தேவையில்லாமல் சிசேரியன் அப்படிங்கிற ஒரு முறைக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க முன்ன காலத்தில் சிசேரியன் நிறையா கிடையாது இன்றைக்கி சிசேரியன் மட்டும்தான் இருக்குது எங்கே கேட்டாலும் சிசேரியன் அப்படின்றாங்க ரீசன் என்ன இது வந்து பன்னாட்டு நிறுவனத்தோட சதி மட்டும்தானா இல்லை நம்ம ஆரோக்கிய உணவு முறையிலேருந்து நம்ம மாற்றி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இல்லை அன்வான்ட்டடு எம் நம்ம மற்ற நாட்டு உணவுப் பொருட்களை உட்கொள்கிறதுனால அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் சர்ச்சைக்குள்ளான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது இன்றைக்குமே வந்து அதுக்கு சரியான தீர்வு யாராலையும் சொல்ல முடியாது என்றைக்குமே வந்து நம்மளோட பாரம்பரியத்தை விட்டு நம்ம வெளியில் வரும்போது நம்மளோட பல விஷயங்களை நம்ம இழக்கிறோம் அந்த ஒரு பேசிக் கான்செப்டில் தான் நம்ம விவசாயிகள் முதல்ல வந்து பேஸ் விவசாயிகள் தான் நான் விவசாயிகள் தான் நமக்கு உணவு கொடுக்குறவங்க உணவு கொடுக்குறவங்களே வந்து அந்த ஒரு கான்செப்ட்லேருந்து மாறி இயற்கை விவசாயம் அப்படிங்கிற ஒரு முறையிலேருந்து மாறி செயற்கை விவசாயத்துக்கு பல பேர் முன்னேறி போயிட்டுருக்காங்க ஆனால் சில பேர் மட்டும் இன்னும் வந்து பாரம்பரிய விவசாய முறையை மட்டுமே பின்பற்றி வாழ்கிறவங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்க இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் எங்களோட லிஸ்ட்டில் வந்து இப்போதைக்கு பதினஞ்சாயிரம் பேர் கிட்டே இருக்காங்க இன்னும் சொல்லலாம் எங்களோட டீம் வந்து நம்மாழ்வாரோட டீமை ஒத்து இருக்கிறது அவங்களோட சப்போர்ட்டில் நாங்கள் இப்போது வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்லணும் உண்மையாகவே சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்காக நாங்கள் வந்து இறங்கி நிறைய விவசாயிகள்கிட்ட பிரச்சாரமும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆரோக்கிய உணவுக்கு மாற்றுங்க எதையுமே வந்து ஒரு பத்து நாள் நம்ம வந்து நல்ல விளைச்சல் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம வந்து இயற்கையை மலடாக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டையும் அவங்க மனசில் இறக்கிட்ருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து நிறைய தப்பான கான்செப்டெலாம் இருக்குது அதாவது ஒரு ஆர்கானிக் நிலமாக மாற்றணும் அப்படின்னா அதாவது செயற்கை உரத்துலேருந்து இயற்கை உரத்துக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா மூணு வருஷம் ஆகும் நாலு வருஷம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு தவறான ஒரு கான்செப்டை வந்து மனசில் இருக்குது அப்படிங்கிறது கிடையாது ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துலேயே மாற்றுறதுக்கான பல வழிமுறைகளையும் ட்ரைனிங்கும் நிறைய கொடுத்துட்ருக்குறாங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸி ப்ராசஸ் தான் உடனடியாக மாற்றி அதுக்கான சர்ட்டிஃபிகேட்டும் வாங்கி நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு சிறிய ஒரு கருத்தை நான் இங்கே முன் வைக்கிறேன் கடையை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த நம்மாழ்வார் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அவரோட வழி வந்தவங்க நெல் ஜெயராமன் ஆரோ ஆர்கானிக் அசோகன் அப்படிங்கிற பல பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து நெல் திருவிழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருத்துறை பூண்டியில் வருஷா வருஷம் ஜூன் மாதம் நடத்திட்டுருக்காங்க அந்த திருத்துறை பூண்டி விழாவுக்கு நான் இந்த வருஷம் போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அது வந்து நான் விதைக்காக தான் போனேன் உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா சரி எந்த ஒரு ஆரோக்கியமான விதை அங்கே கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே நம்ம மாடித்தோட்டம் போடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு தான் நான் அங்கே போனேன் அங்கே போய் அந்த விதைகளை வாங்கும்போது அங்கே பல விவசாயிகளோட ஒரே குமுறல் என்னென்னா நாங்கள் ஆரோக்கியமான உணவுகளை தயாரிக்க ரெடியாக இருக்கோம் ஓ உண்மையாகவே நாங்கள் உழைச்சி நல்ல ஒரு விதையை கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆனால் வந்து யாரும் எங்கள்கிட்ட கொள்முதல் பண்ணுறதில்ல காரணம் செயற்கை உரத்தில் வளர்கிற செடியை விட எங்கள் இயற்கை உரத்தில் வளர்கிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறதுனால ரேட் கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் இருக்கும் விலை கூடுதலாக இருக்கிற ஒரே காரணத்துக்காக யாரும் வாங்குறதுக்கு முன் வர்றதில்ல அதுக்கான ஒரு வழிமுறைகளை செஞ்சு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீட்டிங்கில் பல பேர்
கிராமத்தில் வளர்ந்தோங்கிறது மட்டும்தான் உண்மையை தவிர யாருமே நாங்கள் வந்து விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க கிடையாது நாங்கள் எங்கள் விவசாயத்தை பார்த்து வளர்ந்தவங்க வளர்ந்துருக்கோம் அவ்வளோதான் ஆனால் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சுற்று வட்டாரத்தில் எல்லாமே ட்ரை லேண்டாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் இன்னும் பார்க்க போனால் ஊருக்கு போனோம் அப்படின்னா இன்னுமே எந்த ஒரு ஏரி குளம் ஆறு எதுலேயுமே தண்ணி இல்லை முன்னாடி வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு சீசன் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோ தண்ணி ஓடும் எங்கள் காவிரி ஆற்றில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ தண்ணி ஓடும் இன்றைக்கி காவிரி ஆற்றில் வெறும் மண்ணை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு சிறு சிறு விஷயங்கள் தான் நம்ம ஒரு ஒரு விஷயங்கள் மாற மாற தான் நம்மளோட உடலை முதல்ல ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளோட ஆயுசு நீடிக்கும் நம்ம வேறு எந்த டென்ஷன்லேருந்து விடுபடலாம் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது எதுக்கு டாக்டர்கிட்ட போகணும் அதுக்கு டாக்டர் இந்த மாதிரியான சிறு சிறு விஷயங்கள்லேருந்து வெளியில் வரலாம் ஃபஸ்ட்டு அது வெளியில் வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக குடும்பத்தை பற்றியும் நாட்டை பற்றியும் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நமக்கு சுய பிரச்சனைகளை நம்ம குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம உடல் ரீதியாக நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் உடல் ரீதியாக பாது இப்போ வந்து நார்மலாக வெளியில் ஒரு சோப் விற்கிறாங்க அப்படின்னா வாங்கி ஈஸியாக குளிச்சிடுறோம் ஆனால் இதே வந்து வேறு ஒரு சோப் மாற்றும்போது கேட்குற முதல் கேள்வி என்னென்னா என்னோடய ஸ்கின் டேர்ன் ஆகுமா அந்த டேர்ன் ஆகுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி நான் திரும்ப கேட்க விருப்பப்படுறேன் செயற்கை சோப் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஸ்கினில் இன்டீரியராக என்னென்ன ப்ராப்ளம் நடக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஒன்று ட்ரை ஸ்கின் ஹை லெவல் போகணுன்னா ஸ்கின் அல் ஸ்கின் கேன்சர் வரைக்கும் அது கொண்டு போய் விடுது ஸோ இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதே ஆர்கானிக் முறையில் இயற்கையில் விளையிற ஒரு பொருளை வச்சு ஒரு சோப் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்கின் டேர்ன் ஆகத்தான் செய்யும் ரெண்டு நாள் டேர்ன் ஆகும் மூணு நாள் டேர்ன் ஆகும் நாலாவது நாள் உங்களோட இயற்கை நிறத்துக்கு மாறி உள்ளே இருக்கிற ப்ராப்ளத்தையும் கியூர் பண்ணும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இயற்கை உணவுகளையும் நீங்கள் உட்கொள்ளும் போது மருந்துலேருந்து மண்ணுக்கு மாறும்போது எப்படியும் பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும் நம்ம சென்னையில் இருக்கோம் நாளைக்கு பெங்களூரில் போய் ஒரு பத்து நாள் இருந்தால் சளி பிடிக்கும் ஜுரம் வரும் அதே ரெண்டு வருஷம் இருந்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து சென்னை வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கிளைமேட் ஒத்துக்காது இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வைக்கும் இதே மாதிரி தான் ஆரோக்கிய உணவு உண்ணும் போதும் சரியாக ஆர்கானிக் உணவு எடுத்துக்கொள்ளும் போதும் சரி அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் உண்டு ஆனால் நிரந்தர தீர்வு அப்படின்னு வரும்போது ஆரோக்கிய உணவு மட்டும்தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது இது காப்பர் பாட்டில் இப்போது நீங்கள் எல்லாருமே காமனாக யூஸ் பண்ணுறது பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எந்த ஒரு வாட்டர் கேனாக இருந்தாலும் பிளாஸ்டிக்கில் தான் வருது வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற குடம் சில பேர் பிளாஸ்டிக்கில் வச்சுருக்காங்க அண்டு சில வீட்டில் வந்து சில்வரில் வச்சுருக்கோம் அப்படியே சில்வரில் வச்சுருந்தாலுமே வந்து அந்த பபிள் டாப் அப்படிங்கிறது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் அகெயின் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து கேன் வாட்டரை பபிள் டாப்பில் கவுத்தாலுமே சரி ரெண்டுமே பிளாஸ்டிக் அகெயின் ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதும் ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதும் ரெண்டுமே பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் தான் ஃபில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்குது உள்ளே எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து கெடுதி ஏற்படும் அப்படிங்கிறது பிளாஸ்டிக் இன்றைக்கி பூமியில் எவ்வளோ ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அதை விட டபுள் டைம்ஸ் மோர் உள்ளே ஏற்படுத்திட்ருக்கு நம்ம வந்து முகத்துக்கு மேக்கப் போடுறோம் வெளியில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியணுங்கிறது உள்ள உள்ளது நம்ம யாராலையுமே பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வந்து தூய்மையாக நம்ம வந்து என்றைக்குமே வந்து நல்ல ஒரு ஸ்கின் க்ளோ அண்டு ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் அல்சர் மாதிரியான உள்ளே உள்ளே இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமும் கிளியர் ஆகிறது ஸ்டொமக்கில் இருக்க அன்வான்ட்டட் திங்ஸ்லாம் கிளியர் ஆகிறது அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான தாமிர பாட்டிலில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வாங்கலாம் காப்பர் பாட்டில் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இன்றைக்கி பரவலாக கிடைக்கிது காப்பர் பாட்டிலாக இருந்தாலும் சரி காப்பர் கேனாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி பபிள் டாப்லேயே காப்பர் கேன் வருது அந்த மாதிரி வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் சரி கூடுமான வரைக்கும் நீங்கள் கேன் வாட்டர் வாங்கினாலுமே அந்த பபிள் டாப் கேனில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு வித் டேப்போடையே வருது அந்த மாதிரி நீங்கள் அதெல்லாம் வாங்கி வச்சு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் அதாவது நைட் நீங்கள் ஊற்றி வச்சிங்கன்னா மறுநாள் மார்னிங் குடித்தா மட்டும்தான் அதோடய மருத்துவ குணம் முழுசாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸில் நீங்கள் குடிக்க குடிக்க உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பல வியாதிகள் கேஸ்டிக் ப்ராப்ளமாக இருக்கட்டும் ஸ்டொமக் அல்சராக இருக்கட்டும் சும்மா நார்மல் மவுத்தில் வர கேன்சராக இருக்கட்டும் மவுத் சின்ன சின்ன புண்ணு வரும் வாயில் அது மவுத் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த தண்ணி குடிக்கிறதுனால இந்த காப்பரில் வைக்கிற தண்ணியில் குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு கியூர் ஆகும் இது வந்து
சுகர் ஆல் சால்ட் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இந்த இது வந்து பல்பொடி பல்பொடி வகைகளில் வந்து இப்போது டூத் பேஸ்ட்டில் உப்பு இருக்கா க இது இருக்கா கோ கோல்டு இருக்கா அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க இது வந்து ஃபுல்லாகவே எல்லா வகையான மூலிகைகள் சேர்த்து கறி சேர்த்து செய்யப்பட்ட ஒரு பல்பொடி இது வந்து எல்லா மூலிகை வேர்கள் வேர்கள் ப பச்சிலைகள் அண்ட் வேப்ப இலை இதெல்லாம் சேர்த்து செய்யப்பட்ட ஒரு டூத் பேஸ்ட் பவுடர் இதனால் என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிப்பல் ஈரில் வடிகிற கசிகிற ரத்தம் அது மாதிரி கம் டைட்டனிங் பல் ஆடும் சில பேருக்கு ஆடிட்டே இருக்கும் கால்சியம் சத்து கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் க்யூர் பண்ணுற ஒரு பல்பொடியை இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு வெரைட்டிஸ் இருக்குது மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வரும் வீடியோ பதிவுகளை பார்ப்பதற்காக